മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവം ബായ് ഭാഗം രണ്ട് ഒറിജിൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന കുഞ്ഞൻ ബാക്ടീരിയ വലിയ ബാക്ടീരിയയുമായി കൂടിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു മൈറ്റോകോൺട്രിയുമായി കൂടിച്ചേരാൻ കഴിയാത്ത എല്ലാ ബാക്ടീരിയകളും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി വിട പറഞ്ഞു മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന കുഞ്ഞൻ ബാക്ടീരിയ ഉള്ളിലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ലോകം എന്നാൽ മാറുക എന്ന പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവം ഇവയും പിന്തുടർന്നു സൈനോ ബാക്ടീരിയ എന്ന ഈ കുഞ്ഞൻ ബാക്ടീരിയയുടെ രൂപത്തിൽ സൈനോ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം സമുദ്ര ജലത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ ഫോട്ടോൺ ഉപയോഗിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിലെ കാർബൺ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് സൈനോ ബാക്ടീരിയ ജീവിക്കുന്നത് ഓക്സിജനും ഇലക്ട്രോൺസുമാണ് സൈനോ ബാക്ടീരിയ മാലിന്യമായി പുറന്തള്ളിയിരുന്നത് ഈ ഓക്സിജൻ അന്നത്തെ ഭൂമിയിൽ ഒരു പുതുമുഖമായിരുന്നു മുന്നൂറ് കോടി കൊല്ലം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ബാക്ടീരിയകളിൽ ഏറിയ പങ്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീതെയിൻ നൈട്രജൻ തുടങ്ങിയ ഗ്യാസുകളാണ് ശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളുടെ എണ്ണവും ഭൂമിയിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവും വളരെ കുറവായിരുന്നു സൈനോ ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ എനർജി കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി വലിയ ബാക്ടീരിയയുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി മ്യൂട്ടേഷനിലൂടെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രധാന ഭക്ഷണം വായുവും സൂര്യപ്രകാശവുമായതുകൊണ്ട് ഇവയുടെ ഭാരം വളരെ കുറവായിരുന്നു പതുക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ഇവ പൊങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങി ഒരു പച്ച പായലായി ഇവ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ വരുന്നു ഇവ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഓക്സിജൻ ഭൂമിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസുള്ള ഓക്സിജൻ മീതെയിൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നൈട്രജൻ തുടങ്ങിയ ഭാരം കുറഞ്ഞ ഗ്യാസുകളെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു പതുക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും അങ്ങനെ സർവത്ര ഓക്സിജൻ മാത്രമായി ഒരു ഓക്സിജൻ വിപ്ലവം ജലത്തിലും ആകാശത്തിലും ആദ്യമായി ഓക്സിജനും ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളും ആധിപത്യം നേടി തങ്ങളുടെ പ്രാണവായുവായ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡോ മീതെയിനോ നൈട്രജനോ കിട്ടാതെ മറ്റു ബാക്ടീരിയകൾ മരിച്ചു വീണു ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ മാത്രം അവശേഷിച്ചു ഓക്സിജൻ തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിയില്ല വെള്ളത്തിലെ ഇരുമ്പിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഇരുമ്പിനെ ഓക്സിജൻ തുരുമ്പാക്കി മാറ്റി സമുദ്രജലം ചുവന്ന തുരുമ്പ് വെള്ളമായി മാറി ആകാശത്തിലുള്ള മീതേനുമായി ഓക്സിജൻ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വെള്ളവും ഉണ്ടായി ഭൂമിയിലെ സമുദ്രത്തിന്റെ നിരപ്പ് പിന്നെയും കൂടി ചുവന്ന തുരുമ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് ഭൂമിയാകെ മൂടി താഴെ രക്തനിറത്തിൽ തുരുമ്പുവെള്ളം നിറഞ്ഞ കടൽ വെള്ളം കടലിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ പച്ചപ്പായൽ പോലെ പടർന്നു കിടക്കുന്ന സൈനോ ബാക്ടീരിയ ഇതായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി വർഷം മുൻപുള്ള നമ്മുടെ ഭൂമി സൈനോ ബാക്ടീരിയ തൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിയിരുന്നില്ല ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസായ മീതെയിനെ ഓക്സിജൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും വളരെ അകലേക്ക് തള്ളി നീക്കി ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകളുടെ അഭാവം കൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ താപനില താഴുവാൻ തുടങ്ങി ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സമുദ്രജലം ഐസായി മാറി പിന്നീടുണ്ടായത് മൂവായിരം ലക്ഷം വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഹെറോണിയൻ ഗ്ലേഷ്യർ പീരീഡ് എന്ന പേരുള്ള ഹിമയുഗമായിരുന്നു ഭൂമി ഒരു പുതിയ അംഗത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയുമായിരുന്നു ധാരാളം ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ വളരെ ശക്തമായി വളരുവാൻ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ കൂടിച്ചേരുകയും പല മ്യൂട്ടേഷൻസുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു പതുക്കെ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് കണ്ണും കൈയും കാലും മുളയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ ലൈംഗിക ബന്ധം ഫസ്റ്റ് സെക്സ് നടന്നതും ഈ രക്തനിറത്തിലെ തുരുമ്പ് വെള്ളത്തിലാണ് അതെല്ലാം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമുള്ളവരോട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ്